ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው ኑሮ በዘዴ ለዚህ ዘመን ኑሮ ወሳኝ ሆኑ ኑሮን ቀላልና ጤናማ የሚያደርጉ ቪዲዮችን በየቀኑ የምታገኙበት ቻናል ነው ጤናንና ሳይኮሎጂን ውበትንና ስራን ፍቅርንና ቤተሰብን ምናልባት እስካሁን ባላየንበት መንገድ እንድንና የሚያደርጉን እንዲሁም ሁላችንንም ለሚያስጨንቁን ጥያቄዎች መልስ የሚሰጡ ቀላልና ያልተንዛዙ ቪዲዮችን በቀላሉ ለማግኘትና ከኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች አንዱ ወይም አንዱ አለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በማጥቆር ይቀላቀሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው በዛሬው ቪዲዮ በአጠቃላይ ዮሲብ ችግሮች የሚባሉት ምን እንደሆኑ በተለይ ደግሞ በወንዶች ላይ ስንፈት ወሲብና በሴቶች ላይ ደግሞ ስሜት አልባነት ከምን እንደሚመጡና ለማስተካከል ሊወሰዱ የሚችሉት መፍቴዎች ምን እንደሆኑ እናያለን በመጀመሪያ ሴክሹዋል ዲስፈንክሽን ወይም ዮሲብ ችግር አንድን ሰው ወይም ጥንዶችን ሊያጋጥም የሚችል ነገር ነው ትርጉሙ ደግሞ በኖርማል የግንኙነት ሂደት በማንኛውም ደረጃ ማለትም አካላዊ ደስታ ፍላጎት ምርጫ መነሳሳት ወይም በርካታ ወቅት የሚኖር አስቸጋሪ ሁኔታ ማለት ነው የዮሲብ ችግር በአንድ ሰው የዮሲብ ህይወት ውስጥ ከባድ ተጽዕኖ ሊኖር ይችላል በዚህ ችግር ስር ብዙ አይነት ምድቦች አሉ ቢሆንም እኛ ግን ዛሬ የምናየው ስንፈት ወይስ ወይም ኢሬክታይል ዲስፈንክሽንንና በሴቶች ላይ ደግሞ ስሜት አልባነት ወይም ፍሪጂዲቲ የሚባለው ነው በመጀመሪያ የምናየው ፍሪጂዲቲ ወይም በሴቶች ላይ ያለውን ስሜት ማጣት ችግር ነው ይህ ችግር በብዙ ሴቶች ላይ የሚታይ ሲሆን ለግንኙነት ፍላጎት የማጣት ችግር በተለያዩ ስነ ልቦናዊና አካላዊ ችግሮች የሚመጣ ሊሆን ይችላል ከዚህ በፊት ያጋጠመው የሚጎዱ ሁኔታዎች ወይም በልጅነቷ በደረሰባት ወሲባዊ ጥቃት ምክንያት አንዲት ሴት ሎሲብ ፍራቻንና ፍላጎት ማጣትን ልታዳብር ትችላለች አንዳንድ ዴ ደግሞ ለማለስለስ የሚሆን በቂ እርጥበት ባለ መመረቱ ምክንያት ግንኙነቱ የሚያሳምም ሊሆንባት ይችላል ስነ ልቦናዊ ምክንያቶች ብዙን ጊዜ ከወሲባዊ ጥቃት ወይም ከፍቅር አጋር ጋር የሚኖሩ ግጭቶችን ተከትሎ የሚፈጠረው ጭንቀትና ፍርሃት አንድ ሴት ለግንኙነት ፍላጎት የሌላት እንድትሆን ሊያደርጋት ይችላል ለስነ ልቦናዊ መንስኤዎች ምርጡ ማከሚያ ዘዴ ማማከር ነው አካላዊ ምክንያቶች ሴት ልጅን ለግንኙነት ስሜት እንድታጣ የሚያደርጓት ብዙ አካላዊ ምክንያቶች አሉ። ከነዚህም መካከል አንደኛ ሆርሞኖች ሆርሞኖች በኦሲብ ውስጥ ወሳኝ ቦታ አላቸው። በርግዝና በማረጥ በቫይታሚን እጥረትና በሌሎች ምክንያቶች የሚመጣ የሆርሞን መጠለውት ያንድን ሰው የኦሲብ ፍላጎት በእጅጉ ይቀይራል። ሁለተኛ ከባድ ህመም በግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች ስኳር የፒቱታሪ እጥ ይችግር እነዚህ ሁሉ የሴት ልጅ ብልት ላይ የፈሳሽ ጥረት እንዲኖርና በዚህ ምክንያት የስሜት መሞትን የሚያመጡ ችግሮች ናቸው። ሶስተኛ የሚያሳምም ወሲብ ብዙ ሴቶች ለወሲብ ስሜት ማጣት የሚያሳዩበት ምክንያት ከዚህ በፊት በማለስለሻ ፈሳሽ ጥረት ምክንያት በገጠማቸው የሚያሳምም ግንኙነት ምክንያት ነው። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ የብልት ወይም የፔልቪስ ኢንፌክሽኖችና ምቹ ያልሆኑ ፖዚሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ። ታዲያ ይህን የስሜት መከዝቀዝ እንዴት በቤት ውስጥ መፈወስ ይቻላል? ያለምንም ጉዳት በቤት ውስጥ ይህን ችግር ለማከም የሚረዱ አንድ አንድ ተክሎች አሉ። አመጋገብ እንደ በቆልት የዱባ ፍሬ ቸኮሌትና እንቁላል ያሉ የምግብ አይነቶች በተፈጥሮ የዮሲፍ ፍላጎትን የሚጨምሩ ናቸው። ዝንጅብል ደግሞ ሌላው ስሜትን የሚጨምር ምግብ ሲሆን አስፓራገስም ከዚህ ውስጥ ይካተታል። አስፓራገስን በውስጣቸው የሚይዙ ኪኒኖች የስሜት መቀዝቀዝን በማከብ ውጤታማ ሆኖ ተገኝቷል። ኦሊቭ ኦይልንና ሌሎች የእጽዋት ዘይቶች ለብልት መድረቅ ጠቃሚ ቢሆኑ የብልት መድረቅ መታከም ያለበት ከወሲብ በፊት የሚደረግ ስሜትን የሚያነሳሳ ጨዋታን በመጨመር ነው። ለደረቅ ብልት ፔትሮሊየም ጄሊ ወይም ቫዝሊን ደግሞ መደረግ የሌለበት ነገር ነው። የቻይና ቀረፋ የሚባለው ደግሞ በብልት ላይ ያለው የደም ዙውር በመጨመርና ብልት የበለጠ ሲነካ ስሜት እንዲሰጥ በማድረግ ውጤት አለው። እነዚህ ደግሞ በመዳኒት መልክ የሚገኙ የብልት እንደም ዙውር በመጨመር የሴት ልጅን ስሜት ማጣት ለማከም የሚረዱ መንገዶች ናቸው። የመጀመሪያው የቴስቴስትሮን ህክምና ነው። ቴስቴስትሮን በወንዶች ውስጥ የሚገኝ የሴክስ ሆርሞን ሲሆን በሴቶች ላይ ሲጨመር በጎጠቶችን አሳይቷል። ነገር ግን ይህን ሆርሞን አብዝቶ መጠቀም 
የፊት ላይ ጸጉርና የድምጽ ለውጥን ሊያስከትል ይችላል ሁለተኛ የኤስትሮጅን ህክምና ኤስትሮጅን ፍላጎትን የሚጨምርና የብልት እርጥበትንም የሚጨምር ሆርሞን ሲሆን በተለጣፊ መልክና በኪኒን መልክ ይገኛል ሶስተኛ ቫያግራ ወንዶች ላይ ያለውን ውጤታ ማነተ ከተክትሎ የሴቶችንም ስሜት መቀዝቀዝ ለማከም ተመሳሳይ ምርቶች በገበያ ላይ ይገኛሉ። አሁን ደግሞ ወደ ወንዶች የስንፈቶሲ ብቸግር እንግባ። ስንፈቶሲ ማለት የወንድ ልጅ ብልትን ለማቆም አቁሞ ለማቆየት አለመቻል ወይም ደግሞ በግንኙነት ወቅት መልሶ የመተኛት ችግር ሊሆን ይችላል። ይህ በማንኛውም እድሜ ላይ ሊፈጠር ይችላል። ነገር ግን አብዝቶ የሚታየው እድሜያቸው በገፉ ወንዶች ላይ ነው። ልክ እንደ ሴቷ ሁሉ ሎንዱም የስነ ልቦናና ያካል መንስዮች ሊኖሩት ይችላሉ። አንድ አንድ ሰዎች ላይ ደግሞ የሁለቱም ጥምረት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አንድ አካላዊ ጉዳት ያ ሰው ምላሽ የሚሰጥበትን ጊዜ ሊያዘገየውና ስለ ብልቱ መቆም እንዲጨነቅ ሊያደርገው ይችላል። ይህ ጭንቀት ደግሞ መልሶ ስንፈቶ ሲቡ ሊያባብሰው ይችላል። አንድ አንድ ሰዎች ደግሞ ይህ የብልት መስነፍ የሚያጋጥማቸው በተወሰኑ ሁኔታዎች ውስጥ ብቻ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው በማስተርበሽን ወይም ግለው ሲወቅት ችግር ላይ ኖርበት ወይም ደግሞ ከእንቅልፉ ሲነቃ ብልቱ ቆሞ ሊሆን ይችላል አንድ ሰው ብልቱ ለመቆም የማይችለው ከሆሲባ ጋሩ ጋር ብቻ ከሆነ የስንፈት ሆሲቡ መንስኤ ስነ ልቦና የሞነ ድሉ ሰፊ ነው ነገር ግን ሰውየው መቼም ብልቱ የማይቆም ከሆነ መንስኤው አካላዊ የሞነ ድሉ ሰፋ ይላል ከሁሉም የተለመዱ አካላዊ ምክንያቶች የሚባሉት የልብ በሽታ ከፍተኛ ኮሌስትሮል የተዘጉ የደም ስሮች የብልት ላይ ጉዳት ስኳር ከልክ ያለ ፈክብደት ሜታቦሊክ ሲንድሮም ፓርኪንሰንስ ዲዚዝ መልቲፕል ስክሌሮሲስ ያልኮል የሲጋራና ያደንዛጅ ጾች ሱስ የእንቅልፍ ችግሮች የፕሮስቴት ካንሰር ህክምናና የስፓይናል ኮርድ ጉዳቶች ይገኙበታል የስነ ልቦና ምክንያቶች ከሚባሉት መካከል ደግሞ ውጥረት የድባቴ በሽታ ጥንቀት ሌሎች አይምሮና የጤና ችግሮች ናቸው ሌላው የስነ ልቦና ምክንያት ሊሆን የሚችለው ደግሞ ከውጥረት በደም ካለ መግባባትና ሌሎች ጥንቀቶች የሚመጡ የፍቅር ግንኙነት ችግሮች ናቸው አሁን ደግሞ ለሆሲብ ስንፈት ያሉት ህክምናዎች ምን እንደሚመስሉ እንመልከት አንደኛ በመጀመሪያ ላይ ምናገኘው ባፍ የሚወሰዱ መዳኒቶች ነው ለስንፈት ሆሲብ ከመታዘዙት መዳኒቶች መካከል ቫያግራ ሲያሊስ ሌቪትራና ስፔድራ የሚባሉት ይካተታሉ። እነዚህ መዳኒቶች በራሳቸው የብልት መቆምን ያስከትሉ። ሰውየው የተወሰነ ስሜትን የሚያነሳሳው ነገር ያስፈልጋል። እነዚህ መዳኒቶች አንድ አንድ ሳይድ ኢፌክቶችን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ለምሳሌ የራስ ምታትና የፊት መቅላት አልፎ አልፎ ደግሞ የምግብ አለመፈጨት ያፍንጫ መዘጋትና እይታ ላይ ሰማያዊ ቀለም ሊታይ ይችላል። እነዚህ አይነት መዳኒቶችን ከባድ የልብ ችግርና ከባድ የጉበት ችግር ያለባቸው በቅርብ ስትሮክ ወይም የልብ ድካም ያጋጠማቸው ዝቅተኛ የደም ግፊት ያላቸውና አንድ አንድ በዘር የሚወረሱ የአይን ህመሞች ያሉባቸው ሰዎች ሊወስዷቸው አይገባም። ሁለተኛ ላይ ያለው መፍትሄ ደግሞ አልፕሮስታዲል ይባላል። የዮሴብ ስንፈት ህክምና ለውጥ ካላሳየ አልፕሮስታዲል ሊሰጠው ይችላል። ይህ ሰው ሰራሽ ሆርሞን ሲሆን ወደ ብልት የሚሄደውን የደም ፍሰት ያነቃቃል። ይህ ሆርሞን በቀጥታ በብልት ላይ ሊወጋ የሚችል ወይም ሽንትን ከፊኛው ወደ ብልት በሚወስደው ቱቦ ውስጥ ሊቀመጥ ይችላል። ይህን ሆርሞን የወሰደ ሰው በአብዛኛው ከ5 እስከ 15 ደቂቃ በሚሆን ጊዜ ውስጥ ብልቱ መቆም ይጀምራል። ሲክል ሴል አኒሚያ የሚባለው የደም ማነስ ያለባቸው ሰዎች ሊወስዱት የማይገባ ሲሆን ይህ ህክምና ካሉት ሳይድ ኢፌክቶች መካከል ራስ ምታት የሽንት ቧንቧ ማቃጠልና መድማት ይገኙበታል። ሶስተኛ ቫክዩም ፓምፕ ይህ ሌላኛው የስንፈት ሆሲብ አማራጭ የህክምና መንገድ ሲሆን በጀ የሚሰራ ወይም በባትሪ ኃይል የሚሰራም ሊሆን ይችላል። የሚጠቀመው ሰው ቱቦን በብልቱ ላይ በማድረግ ውስጥ ያለውን አየር በሙሉ ያስወጣዋል። በዚህ ጊዜ የሚፈጠረው ቫክዩም ብልት በደም እንዲሞላና እንዲቆም ያደርገዋል። ከዛም በብልት መነሻ ላይ የላስቲክ ቀለበት በማድረግ ደሙ በቦታው እንዲቆይና ብልትም ተወጥሮ እንዲቆይ ያደርጋል። የቫክዩም ፓምፕ አንድ ሰው ለ30 ደቂቃ አካባቢ ብልቱ ቆሞ እንዲቆይ ያስችላል። የእንግሊዝ ብሔራዊ የጤና አገልግሎት ከ10 ወንዶች ዘጠኙ ይህን ተጠቅመው ግንኙነት መፈጸም እንደሚችሉ በመጥቀስ ውጤታማ መንገድ በማለት ይጣራዋል። 
የመድማት ችግር ያለባቸውና የደምን የመቆም ችሎታ የሚቀንሱ መድኃኒቶች የሚወስዱ ሰዎች ቫክዩም ፓምፕ መጠቀም የለባቸው አራተኛው የህክምና መንገድ ቀዶ ጥገና ነው ቀዶ ጥገና የሚመከረው ሌሎች መንገዶች ካልተሳኩ ብቻ ነው እነዚህ ቀዶ ጥገናዎች በብሉቱዝ ውስጥ ኢምፕላንቶችን በማስቀመጥ የሚደረጉ ሲሆኑ እነዚህ ኢምፕላንቶች በከፊል ጣጣሪ ሆኑ ወይም የሚነፉ መሆን ይችላሉ አምስተኛ የስነ ልቦና ህክምና ስንፈቶ ሲብ በውጥረት በጭንቀት ወይም በሌላ የስነ ልቦና ችግር የመጣ ከሆነ ያ ሰው ሳይኮሎጂስት ወይም አማካሪ እንዲያይ ሊመከር ይችላል ችግሩ በግንኙነታቸው ላይ ጫና ወይም ውጥረት እየፈጠረ ከሆነ ደግሞ ጥንዶቹ በአንድ ላይ እንዲገኙ ሊመከሩ ይችላሉ ቪዲዮን ስለተመለከታችሁ እና መሰግናለን ላይክ በማድረግና ኮሜንት በማድረግ አስተያይታችሁን አድርሱን ለተጨማሪ አስተማሪና ተቃሚ ቪዲዮዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ